আসসালামু আলাইকুম ফাংশন লিমিট কন্টিনিউটি লেকচারের সেকেন্ড পার্টে স্বাগত তো আমার এই পার্টের যে সাব কন্টেন্ট গুলো আছে সেটা হচ্ছে রিলেশন ফাংশন ডোমেইন কো ডোমেইন আর আছে রেঞ্জ হোয়াট ইজ রিলেশন তো এই রিলেশন আর between two set A and B is a subset of Cartesian product A cross B uh, so that R subset or equal A Cartesian B by A cross B So, we have to consider the relation to the two sets A is set of 3, A is set of 3, 5 and B is set of 2, 4 A is set of 2, 4 A is set of X variable and B is set of Y variable এখন এই এ কার্টেশিয়ান বি বাই এ ক্রস বি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কার্টেশিয়ান প্রোডাক্টটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে প্রত্যেকটা উপাদানের অর্ডারে পেয়ার করতে হবে মানে ক্রমজুর করতে হবে সেই কারণে হচ্ছে এই 3 এর সাথে x এর ভ্যালু 3 বাই এ সেটের 3 উপাদানের সাথে এই b সেটের দুটো উপাদানেরই অর্ডারে পেয়ার করতে হবে তার মানে হচ্ছে যে 3 2 তারপরে নেক্সট হচ্ছে আমার 3 4 আবার এই अगेन কাজটা 5 5 2 5 4 ওকে तो ये टा होता है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट टा ये कहने होते हैं बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन में शारी होते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन होते पारे और तब ये सबसे। तर मने ये टा ये टा एक टा रिलेशन और तब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थे के एक बार एक � তো এখন এ সেট কে যেহেতু আমরা ভেরিয়েবল এক্স দ্বারা ডিনোট করেছি এবং বি সেটের উপাদান গুলো যেহেতু ভেরিয়েবল ওয়াই দ্বারা ডিনোট করেছি তাহলে আমরা যদি এই কন্ডিশনটা কন্ডিশনের জন্য রিলেশন খুঁজি যে এক্স গ্রেটার দ্যান ওয়াই তাহলে এই যে প্রত্যেকটা অর্ডারের পেয়ারের আপনার হচ্ছে যে প্রথমটা এক্স নির্দেশ করে পরেরটা ওয়াই নির্দেশ করে তাহলে এক্স গ্রেটার দ্যান ওয়াই এর জন্য আমরা রিলেশন পাবো 3 2 5 2 5 4 সিমিলারলি x less than y এর জন্য আমরা পাবো হচ্ছে only 3 4 নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ ফাংশন তাহলে ফাংশনটা কি তো এখন ফাংশনটা ফাংশন কি এটা বোঝার আগে আমি একটা ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম নিয়ে একটু আলোচনা করি ডায়াগ্রামটা একটু লক্ষ্য করুন সেটা হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে যে ইনপুট ইনপুট হচ্ছে আমি ধরে নিলাম যে এক্স ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট আর এই কোনো কিছুতে ইনপুট দেওয়ার পরে যদি আমরা কোনো কিছু আউটপুট পাই যদি আউটপুট পাই ताहोले ये इनपुट के साथे आउटपुट अर्थात् शंपर को तोड़ी करे दिच्छे शेटा शेटा ही शेट शंपर को तोड़ी करे कास्टाइज़ शे फंक्शन टा कोटते से ठीक आचे तार मने ये इनपुट टा किन्तु आमादे शादीन आर इनपुट आमी की दिवो तारों पर डिपेंड करे होच्छा हमरा आउटपुट पापो ओके तार मने एक तो देखी जे फंक्शन नेक्स्ट अब रा फंक्शनल एक अदर एक एक एग्जांपल देखी थी एक ने अब रा एक ता गैस देखते पाची अब हम ए गैस टा होती है जो नॉर्मली ए गैस टा लगाने उन पर है दिले दिले डे बाय डे होते गैस टा बोरा है तो हम रा जो धोरे ने जो ए गैस टा होते पोती बसोरे अपना होते बीस सेंटीमीटर कोरे होते তাহলে এইখানে আমরা হচ্ছে যে একটা ফাংশন তৈরি করতে পারি এখানে দুইটা ভেরিয়েবল আসবে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে বয়স যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার হাইট বাড়তেছে তার মানে একটা হচ্ছে হাইট ভেরিয়েবল হাইট হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল আর হচ্ছে বয়স একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল এবং এখানে যেহেতু প্রতি বছরে আপনার হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার করে সে বড় হচ্ছে বা লম্বা হচ্ছে তাহলে এই 20 টা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ফাংশন তৈরি করে নিতে পারি সেই ফাংশনটা কি হবে দেখেন the age bracket is uh, age, but boy, equal to uh, age into age into hoche, 20. So, eta a cane to the umbra, a cane to the umbra hoche, a boy star, a cane input day, umbra, a cosor pore hoche, one year, one year, one year pore, boy star, a gaster, uchota to go away, the whole. এখানে যদি 1 ইনপুট দেই তাহলে 1 ইনটু 20 তার মানে 1 ইয়ার লেটার হচ্ছে এই গাছের উচ্চতা হবে 20 20 সেন্টিমিটার সিমিলারলি আমরা যদি দেখি যে 5 ইয়ারস পর 5 ইয়ারস পরে 5 ইনটু 20 তো এই গাছটার হাইট হবে তখন হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার তো পরবর্তীতে এই বয়সটাকে যদি আমরা x দিয়ে x ভেরি বলতে ডিনোট করি আর হাইটটাকে যদি h দিয়ে ডিনোট করি তখন আমাদের এখানে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে এবং এখানে জাস্ট দুইটা ইনপুট ইনপুট আমরা দিচ্ছি হচ্ছে x তার মানে বয়সটাকে ইনপুট দিচ্ছি আউটপুট পাচ্ছি আমরা উচ্চতা 
তো এইটা থেকেই হচ্ছে আমরা এই দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে এবং এটাকে আমরা একটা ফাংশন বলতে পারি তো ফাংশনে আমরা ডেফিনেশন দেখছি ফাংশন ইজ এ রিলেশন বিটুইন টু ভেরিয়েবলস খুব সিম্পল এটা আমরা ইতিমধ্যে পড়ে আসছি যে দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক আর নোটেশনটা হচ্ছে x f সাজ দ্যাট x x ভেরিয়েবল এটা হচ্ছে স্বাধীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনপুট আর এটা y হচ্ছে আউটপুট তাহলে x টেন্ডস টু বাই x এরো y তো আমরা ফাংশনের আরো কিছু एग्जांपल দেখি যে y y 3x 1 এখানে x আর y এর ভিতরে এখানে সম্পর্ক তৈরি করছে তার মানে এটা একটা ফাংশন এটা একটা ফাংশন আর এখানে x হচ্ছে ইনপুট আর ইনপুটটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীন বা ইনডিপেন্ডেন্ট এই কারণে x কে আমরা ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলবো আর y টা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল x যদি আমি 1 ইনপুট করি তাহলে y এর ভ্যালু পাবো 4 সিমিলারলি যদি 2 ইনপুট করি তাহলে আমরা y এর ভ্যালু পাবো 7 তার মানে x কি ইনপুট দিচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমরা y এর ভ্যালু পাবো এই কারণে x হচ্ছে ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর y হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা অন্য ভাবে বলতে পারি x হচ্ছে ইনপুট আর y হচ্ছে আমাদের আউটপুট আর ইনপুট ভেরিয়েবলটাই হচ্ছে আমাদের ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর আউটপুট ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এরকম আরো দুই একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি y x² তারপর বাকি উদাহরণগুলো দেখে নেবেন এরপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে যে হোয়াট ইজ ডোমেইন ডোমেইন তো ডোমেইনটা কি তো আমরা এখানে দুইটা সেট আমরা কনসিডার করে নেছি a সেট আর b সেট আর a সেটের যে উপাদানগুলোকে x ভেরিয়েবল দিয়ে ডিনোট করছে আর b সেটের উপাদানগুলোকে হচ্ছে 2x 1 দ্যাট मींस এটাই হচ্ছে আমার y এর ভ্যালু বা f অফ x এর ভ্যালু তো x এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে 2x 1 বা y এর ভ্যালু হচ্ছে আমার 3 কারণ এখানে 1 বসালে 3 সিমিলারলি 2 বসালে 5 পাবো 3 বসালে 7 পাবো আর 4 বসালে হচ্ছে আমরা 9 পাবো তো এখানে হচ্ছে যে এই a সেটটা হচ্ছে আমার ইনপুট আর b সেটটা হচ্ছে আমার সম্ভাব্য আউটপুট অথবা যেগুলোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে সেখানেও b সেটের ভিতরে আছে তো আমরা ডোমেইনের ডেফিনিশনটা দেখি যে দ্যাট দা সেট অফ ভ্যালুস অফ দা ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস দা ইনডিপেন্ডেন্ট বাই এক্স ভ্যালুর এক্স ভ্যালুর এক্স ভেরিয়েবলের যে ভ্যালুসগুলো সেগুলাই হচ্ছে আমাদের ডোমেইন তাহলে এখানে হচ্ছে 1 2 3 4 হচ্ছে আমাদের ডোমেইন নেক্সট হচ্ছে আমাদের হোয়াট ইজ কো ডোমেইন তো আমরা सेम एग्जांपलটাই আবার দেখব এই উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমাদের ইনপুট হচ্ছে 1 2 3 আর আউটপুট পাচ্ছি আমরা 3 5 7 9 তো এই ইনপুটগুলাই তো আমরা দেখলাম হচ্ছে प्रीवियस স্লাইডে হচ্ছে ডোমেইন আর আউটপুটগুলা সম্ভাব্য আউটপুট হচ্ছে এই বি সেট হচ্ছে পুরোটা কারণ এইগুলো যে কোনো একটা ভ্যালু আসতে পারতো বাট এই রিলেশনের জন্য এই ফাংশনের জন্য হচ্ছে আমরা অনলি 3 5 7 9 পেয়েছি কিন্তু আমরা এই বি সেটের যে কোনো ভ্যালু কিন্তু পেতে পারতাম তার মানে ইনপুট ইনপুটের জন্য সম্ভাব্য সকল আউটপুটটাই হচ্ছে আমাদের কো কো ডোমেইন তার মানে হচ্ছে এই কো ডোমেইনের ভিতরে কো ডোমেইন এই বি সেট পুরোটাই হচ্ছে আমাদের কো ডোমেইন তাহলে দা কো ডোমেইন অফ এ ফাংশন ইজ দা সেট অফ ইটস পজিবল আউটকাম তার মানে সম্ভাব্য সকল আউটকামের যে সেটটা সেটাই হচ্ছে আমাদের কো ডোমেইন এখানে আমাদের কো ডোমেইন হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এই সেটটা হচ্ছে আমাদের কো ডোমেইন এরপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ তো হোয়াট ইজ রেঞ্জ তো রেঞ্জ হচ্ছে কো ডোমেইনের একটা সাবসেট তার মানে ইনপুটের সাথে সরাসরি ইনপুটের জন্য আমরা যে আউটপুটটা পাবো বা ইনপুটের সাথে সরাসরি কো ডোমেইনের যে যে উপাদানগুলো সম্পর্ক তৈরি করতেছে সেটাই হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ তার মানে এখানে 1 এর জন্য 3 2 এর জন্য 5 3 এর জন্য 7 আর 4 এর জন্য 9 এই 3 5 7 9 এটাই হচ্ছে আমাদের আউটপুট আর এই আউটপুটটা বা এই ভ্যালুস অফ ওয়াই এই ওয়াই এর ভ্যালু এটাই 2x 1 যেহেতু আমরা ওয়াই ধরে নিচ্ছি তার মানে এই ওয়াই এর ভ্যালুগুলাই হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ তাহলে দা দা সেট অফ ওয়াই ভ্যালুস অফ এ ফাংশন অর রিলেশন তার মানে ওয়াই এর ভ্যালুগুলো আর আমাদের রেঞ্জ হচ্ছে 3 3 5 7 9 এরপর আস্তে আস্তে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস নিয়ে সেটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বার তো রিয়েল নাম্বারটা হচ্ছে যে আমরা এই বাস্তব জীবনে যতগুলো নাম্বার নিয়ে আমরা কাজ করি বা ইন ফিউচারে করব বা আমাদের কাজের প্রয়োজনে যে নাম্বারগুলো লাগে সেগুলোকে আমরা বাস্তব সংখ্যা বলি তো আমি এখানে একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানে রিয়েল নাম্বারটা কি তো এই রিয়েল নাম্বারটা হচ্ছে রেশনাল নাম্বার রেশনাল নাম্বার আর হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বারের ইউনিয়ন মানে রেশনাল নাম্বার এবং ইরেশনাল নাম্বার খুব কম সংখ্যক ইরেশনাল নাম্বার আছে সো লিমিটেড সংখ্যক ইরেশনাল নাম্বার আর ম্যাক্সিমাম সংখ্যক হচ্ছে রেশনাল নাম্বার তাহলে আমাদের রেশনাল নাম্বারটা হচ্ছে যে যে নাম্বারকে পি বাই কিউ আকারে মানে ভগ্নাংশ আকারে বা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে কিউ
সিমিলারলি ইন্টিজার গুলো হচ্ছে আমাদের রেশনাল নাম্বার কারণ এই ইন্টিজার কে এই -1 এর নিচে যে কোনো ইন্টিজার কে আমরা ডিভাইডেড বাই 1 করে নিতে পারি তাহলে এই জিনিসটা রেশনাল নাম্বারটা একটু সাব ডিভাইড করে দিচ্ছি যে এই আমরা জানি হচ্ছে কাউন্টেবল নাম্বার 1 2 3 4 5 দিয়ে হচ্ছে আমরা কোনো কিছু কাউন্ট করি আর এটাকে বলে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা তো 1 2 3 4 5 এগুলো হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার আর জি জিরো সহ ন্যাচারাল নাম্বারটাকে বলা হয়েছে হোল নাম্বার জিরো এবং ন্যাচারাল নাম্বার এবং এই ন্যাচারাল নাম্বারের যে নেগেটিভ নাম্বারগুলো আছে যে -1 -2 -3 এগুলা হচ্ছে আবার ইন্টিজার নাম্বার তার মানে এই টোটালটাই হচ্ছে ইন্টিজার এই শুধুমাত্র রেড কালারের যে সার্কেলটা সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল তারপরে এই রেড কালার সহ যেটা আছে সেটা হচ্ছে হোল নাম্বার তারপরে এই পুরোটা হচ্ছে আমার ইন্টিজার এখন এগুলো ছাড়াও কিন্তু আমাদের কিছু নাম্বার আছে যেমন 0.5 তারপর হচ্ছে হাফ 3/2 এই নাম্বারগুলো সেগুলো হচ্ছে যে আপনার ফ্র্যাকশনাল নাম্বার এবং এই ফ্র্যাকশনাল নাম্বারগুলো এই টোটালটা মিলে হচ্ছে আমার রেশনাল নাম্বার এখানে টোটাল নাম্বারগুলো আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো তাহলে থাকলো হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার যে নাম্বারগুলো পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না যেমন হচ্ছে পারফেক্ট স্কয়ার নাই এমন যে কোনো সংখ্যার স্কয়ার রুট হচ্ছে আমার ইরেশনাল নাম্বার তারপরে হচ্ছে পাই আমরা জানি পাই সমান 3.1416 এবং এটা হচ্ছে নন টার্মিনেটিং একটা নাম্বার এটা চলমান একটা নাম্বার এবং এটা হচ্ছে নন রেকারিং এবং ইটাও হচ্ছে আমার ইরেশনাল নাম্বার ওকে এখানে एग्जांपल দেওয়া আছে যে রেশনাল নাম্বার এবং ইরেশনাল নাম্বার মিলে হচ্ছে আমাদের এই রিয়েল নাম্বারটা আর এর নোটেশন হচ্ছে রিয়েল নাম্বারের নোটেশন হচ্ছে যে আমরা আর দিয়ে রিয়েল নাম্বার প্রকাশ করি অথবা ইন্টারভাল নোটেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি এখানে আসলে মাইনাস ইনফিনিটি টু ও প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত নাম্বার আছে রিয়েল নাম্বারের ভিতরে এবার হচ্ছে যে আমরা কয়েকটা एग्जांपल দেখব সেটা হচ্ছে যে ডোমেন এবং রেঞ্জ অফ এ ফাংশন মানে ডোমেন রেঞ্জের ডোমেন একটা ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ বের করব তার মানে আমরা এক প্রিভিয়াস স্লাইডগুলোতে দেখে আসছি যে ডোমেন হচ্ছে যে এক্স এর সেই ভ্যালুগুলো যার জন্য আমরা ওয়াই এর মান পাই আর রেঞ্জ হচ্ছে ওয়াই এর মানগুলো তার মানে ইনপুট ইনপুট ভেরিয়েবলের যে মান সেগুলাই হচ্ছে আমাদের ডোমেন আর হচ্ছে আউটপুট ভেরিয়েবলের মান হচ্ছে রেঞ্জ তো এখানে দেখেন ওয়াই ইজ इक्वल टू এক্স একটা ফাংশন এই ফাংশনটা এক্স কে যে ইনপুট দিব ওয়াই এর সেই ইনপুটটাই পাবো এবং এমন কোন মান এক্স এর নাই যে যেটার জন্য ওয়াই এর মান পাচ্ছি না তাহলে এক্স এর সকল মানের জন্য ওয়াই এর মান পাবো আর এক্স এর সকল মান বলতে যেটা বোঝায় যে সকল সকল বাস্তব সংখ্যা অথবা রিয়েল নাম্বার তাহলে ডোমেন অফ এ ফাংশন হচ্ছে সকল রিয়েল নাম্বার অথবা আমি যদি ইন্টারভাল নোটেশনে বলি তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি তাহলে যেহেতু এক্স সমান ওয়াই যেটা আমি ইনপুট দেব সেটাই আউটপুট পাবো তাহলে রেঞ্জ অফ এ ফাংশনও সেম হবে দ্যাট मींस রিয়েল নাম্বার হবে নেক্সট एग्जांपल फाइंड द ডোমেন অফ দা ফাংশন হচ্ছে যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স রুট ওভার এক্স মাইনাস 1 প্লাস রুট ওভার 5 মাইনাস এক্স ওকে এখানে শুধু ডোমেনটা বের করতে বলছে মানে এক্স এর ওই ভ্যালুগুলো বের করতে বলছে যার জন্য আমরা ওয়াই এর মান পাই ওকে তো এখানে আমার এই ফাংশনটা দেওয়া আছে ওকে এই ফাংশনটার ভ্যালু পেতে গেলে আমরা জানি যে নেগেটিভের স্কয়ার রুট নাই তার মানে এই x 1 এই x 1 এর ভ্যালু নেগেটিভ হওয়া যাবে না হওয়া যাবে না এবং 5 x এর ভ্যালু নেগেটিভ হওয়া যাবে না মানে একমাত্র y এর ভ্যালু পেতে গেলে x এই রুট ওভারের নিচে এই ফার্স্ট টার্মের রুটের নিচে যে যে টার্মটা আছে সেটাও পজিটিভ হতে হবে এটাও জিরো অথবা পজিটিভ হতে হবে তো এই কারণে যে এখানে দেখেন f of x এর রিয়েল দা ভ্যালু যেহেতু f of x রিয়েল সেহেতু the value of x must be such that both x minus root over x minus n এবং root over 5 minus x are real quantities which is required there তাহলে আমাদের কি যেটা বললাম যে x minus 1 গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 হতে হবে আর 5 minus x গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 হতে হবে এবং এটাকে সিম্পলিফাই করার পরে আমরা পাচ্ছি যে x গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 1 এবং 5 গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল x আর এই দুইটাকে কম্বাইন করলে x হচ্ছে 1 অথবা তার চেয়ে বড় 5 অথবা তার চেয়ে ছোট তার মানে x এর ভ্যালু হচ্ছে 1 এবং 5 এর মাঝে এটাই আমরা পরবর্তীতে কম্বাইন করে লিখতে পারি হচ্ছে যে x এর ভ্যালু হবে 1 এবং 5 এর মাঝে এবং 1 এবং 5 সহ এবং ইন্টারভ্যাল নোটেশনে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল দিয়ে আমরা লিখতে পারি কারণ এখানে হচ্ছে 1 এবং 5 ইনক্লুড এই কারণে আমরা এটা ক্লোজ ইন্টারভ্যাল দ্বারা প্রকাশ করতে পারি পরের যে প্রবলেমটা আছে সেটা হচ্ছে ডোমেন রেঞ্জ বের করতে বলছে ফাংশনটা হচ্ছে y x ইকুয়াল হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস 25 ডিভাইডেড x মাইনাস 5 ওকে তাহলে আমার x এর ভ্যালু গুলাই হচ্ছে আমার ডোমেন তাহলে x এর সেই ভ্যালু গুলাই ডোমেন এর ভিতরে থাকবে যেগুলোর জন্য y এর মান পাই তাহলে আমাকে এখানে চেক করতে হবে যে x এর সকল ভ্যালুর জন্য সকল রিয়েল নাম্বারের জন্য আমরা y এর
ইয়া রিয়েল নাম্বার রিয়েল নাম্বার থেকে 5 হচ্ছে বাদ যাবে তার মানে ডোমেনের ভিতরে সকল রিয়েল নাম্বার হবে উইদাউট 5 মানে আমাদের 5 বাদে সকল রিয়েল নাম্বার রিয়েল নাম্বার হবে ডোমেন হবে তাহলে ডোমেন হচ্ছে রিয়েল নাম্বার মাইনাস 5 তো এখন রেঞ্জ বের করার জন্য আমাদের হচ্ছে যে যেহেতু ডোমেন থেকে একটা নাম্বার বাদ গেছে রিয়েল নাম্বার থেকে তাহলে রেঞ্জ থেকে হয়তো বাদ যাবে সেটা আমাদের একটু চেক করতে হবে আর সেটা চেক করার জন্য আমাদের তিনটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে যে ডাইরেক্টলি এই ফাংশনে x এর ভ্যালু বসানো বসায় y এর মান আমরা কি পাচ্ছি কিন্তু এখানে ডাইরেক্টলি 5 মান বসাইলে আমাদের 0 বাই 0 ফর্ম চলে আসছে যেটা হচ্ছে मीनिंगलेस তো এই কারণে আমাদের অন্য সেকেন্ড যে পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে সিম্প্লিফিকেশন করতে হবে সিম্প্লিফাই করতে হবে সরলীকরণ করতে হবে তো এই সরলীকরণ করে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে ভ্যালুটা বসানো যায় কিনা ওকে তো আমরা এটাকে সরলীকরণ করি আমরা দেখতেছি যে উপরে স্কয়ার মাইনাস স্কয়ার সূত্র পরে আছে পরবর্তীতে উপরে নিচে x 5 কমন টার্ম আছে এই কারণে এটা আমরা কেটে দিতে পারবো তাহলে আমরা সিম্প্লিফাই করার পরে ফাংশনটা দাঁড়াইলো y x 5 এইবার কিন্তু এই এই ফাংশনে নতুন যে পরবর্তীতে সিম্প্লিফাই করার পরে যে ফাংশনটা দাঁড়াইলো যে এক্সপ্রেশনটা দাঁড়াইলো সেখানে আমরা 5 এর ভ্যালু বসাতে পারবো তো এখানে যদি আমরা 5 এর ভ্যালু বসাই তাহলে আমরা y এর ভ্যালু পাচ্ছি 10 তাহলে 5 যেহেতু ডোমেনের ভিতরে থাকবে না সেহেতু এই 5 এর জন্য y এর মান পাচ্ছি 10 তাহলে 10 ও হচ্ছে আমাদের রেঞ্জের ভিতরে থাকবে না তাহলে আমাদের রেঞ্জ অফ ফাংশন হচ্ছে রিয়েল নাম্বার মাইনাস হচ্ছে 10 তাহলে এখানে আমাদের ডোমেন হচ্ছে রিয়েল নাম্বার মাইনাস 5 এবং রেঞ্জ হচ্ছে রিয়েল নাম্বার মাইনাস 10 আর नेक्स्ट প্রবলেম দে फाइंड द ডোমেন এন্ড রেঞ্জ অফ দা ফাংশন এখানে ফাংশনটা হচ্ছে y 2x 1 2x 1 x ওকে তো এখানে আমাদের প্রথমে x এর কোন ভ্যালুর জন্য y এর ভ্যালু পাবো না সেটা আমাদের খুঁজতে হবে ম্যাক্সিমাম আর রিয়েল নাম্বারের জন্যই তো আমরা আউটপুট পাবো তাহলে আমাদের খুঁজতে হবে যে নিচে কোন ভ্যালু বসাইলে আমরা জিরো পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে y এর ভ্যালু যদি 1 বসে তাহলে আমরা y এর আউটপুট পাবো না মানে y এর ভ্যালু পাবো না তাহলে এই x এর ভ্যালু 1 টা হচ্ছে আমাদের ইনপুট বা ডোমেন থেকে এই 1 টা হচ্ছে বাদ যাবে তাহলে এখানে ফর x 1 দা ফাংশন ইজ আনডিফাইন্ড তাহলে ডোমেন হবে রিয়েল নাম্বার -1 তাহলে এইবার হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ বের করতে হবে যেহেতু ডোমেন থেকে 1 আমাদের বাদ দিতে হয়েছে তাহলে আমরা রেঞ্জ থেকে কিছু একটা বাদ দিতে হবে তো আমি আগের প্রবলেমে বললাম যে এই যে x এর ভ্যালুর জন্য y এর ভ্যালু বের করার তিনটা পদ্ধতি একটা হচ্ছে যে ডাইরেক্ট সাবস্টিটিউশন আমি যদি ডাইরেক্ট ওখানে মান বসাইতে পারি তাহলে একটা নেক্সট যে পদ্ধতিটা যেটা আমি আগের প্রবলেমে করলাম সেটা হচ্ছে सिंपलीফাই করে सिंपलीফিকেশন করে সরল করে তো ওই সরল করার পরে এখানে তো সরল অবস্থায় আছে এই প্রবলেমটা দেখেন সরল অবস্থায় আছে এরপর আমাকে যেটা করতে হবে ইনভার্স ফাংশন করতে হবে বিপরীত ফাংশন আমাকে বের করতে হবে তো বিপরীত ফাংশনটা আমরা তাহলে y 2x 1 x কে হচ্ছে আমরা বিপরীত ফাংশন তৈরি করি আর বিপরীত ফাংশন করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এখানে y ইন টার্ম অফ x আছে আমি x ইন টার্ম অফ y করব যে কারণে আমাকে একটু सिंपलीফাই করে নিতে হবে सिंपलीফাই করে নিয়ে আমাকে x x এর যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো আমরা এক পাশে নিব তো পরবর্তীতে x ইন টার্ম অফ y দিয়ে আমরা বের করব দেখেন এইখানে যে এক নাম্বার সমীকরণে যেটা ছিল যে x y ইন টার্ম অফ x আর এই দুই নাম্বারটা পাইলাম x ইন টার্ম অফ y আর এটাই হচ্ছে আমাদের ইনভার্স ফাংশন তো এইখানে এই ইনভার্স ফাংশনে এখন এখানে কিন্তু আমরা ওই এক নাম্বার ডোমেন বের করার মত এখানে আমরা চিন্তা করতে পারি যে y এর কোন ভ্যালুর জন্য আমরা x পাচ্ছি না মানে x এর আমাদের ডোমেন রেঞ্জ এর ওই ভ্যালুগুলাই হচ্ছে আমাদের ভ্যালিড বা আমাদের গ্রহণযোগ্য যেটা ইনপুটের জন্য আউটপুট পেতে হবে তার মানে আউটপুট যেটা যে আউটপুটের জন্য ইনপুট পাবো না তাহলে সেটাও আমাদের বাদ যাবে তাহলে এইখানে হচ্ছে যে y এর কোন ভ্যালু ভ্যালু যদি আমরা বসাই তাহলে x এর ভ্যালু পাবো না তাহলে এইখানে হচ্ছে যে নিচে 0 হবে y এর ভ্যালু যদি আমি -2 বসাই তাহলে x এর ভ্যালু পাবো না তাহলে কনভার্সলি আমি বিপরীত ভাবে চিন্তা করলে যে y এর ভ্যালু -2 এর জন্য হচ্ছে আমি x এর ভ্যালু পাবো না বা আনডিফাইন্ড হবে এখানে ওই y এর ওই ভ্যালুটা বাদ যাবে তাহলে এখানে ইকুয়েশন 2 ইজ আনডিফাইন্ড হোয়েন y 2 -2 তার -2 বসালে নিচে 0 হয়ে যাবে তখন হচ্ছে যে রেঞ্জ অফ এ ফাংশন হবে তার মানে ওই y এর ওই ভ্যালুটা -2 ভ্যালুটা বাদ যাবে রেঞ্জ অফ এ ফাংশন হচ্ছে r -2 থ্যাংক ইউ আমার সেকেন্ড পার্ট এতটুকুই